கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பொன் சிங் இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஸுடைய ரிவ்யூஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றலில் முக்கியமான ஒரு பகுதியில் முக்கியமான ஒரு படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய படங்களை நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் எந்த விஷயங்களாம் நம்ம வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சிறப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி நமக்கு தெரியும் இதையும் தவிர நம்மளுடைய படங்களை மட்டும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதை தவிர இன்னும் மற்றவங்களுடைய படங்களையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட அதில் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா நல்ல படங்களும் நமக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எவ்ரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம படங்களை இருந்தால் தான் நம்ம பாடங்களை படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களுடைய படங்கள் வந்து பாடங்களை படிக்கலாம் அப்படி பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த படங்களை வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் கிரிட்டிக்கலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இந்த இந்த வீடியோ அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயும் வந்து கடைசி வாரத்தில் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வீடியோ வந்து குறிப்பாக நம்ம எடுத்த படங்களை குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்த படங்களை நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்குரிய ஒரு சில ஐடியாஸ் சில சஜஷன்ஸ் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த ஒரு புது முயற்சியை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அனுப்பிச்ச படங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரிவ்யூ கட்டாயமாக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரிவ்யூவில் வந்து குறிப்பாக எந்த ஒரு ஆங்கிளில் அந்த படங்களை நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல டெக்னிக்கலான ஆஸ்பெக்டில் அந்த படங்கள் எப்படி இருக்குது அதாவது அது ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது தவிர வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு அப்பர்ச்சர்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருத்தமான ஷட்டர் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ கேமரா ஷேக் இருக்கா அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம பேசலாம் இதை தவிர அந்த படத்தினுடைய கண்டென்ட் அந்த படம் வந்து என்ன சொல்லுது அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஏன் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்ல அந்த படம் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுது நான் என்ன புரிஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் அதனுடைய ஆர்டிஸ்டிக் சைட் அதாவது ஏஸ்தடிக் சைடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது கலைத்தன்மையான சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்களா அதை பற்றி கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் கலைத்தன்மை வந்து அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த அளவுக்கு படத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த காம்போசிஷன் பேசிக்கான ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறலாம் பற்றி நம்ம ஒரு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு 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 கற்றல் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் நான் ரெகுலராக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா ரிவ்யூவில் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் சில ஏன்னா நான் வளர்ந்ததே வந்து பார்த்திங்கன்னா படங்களை ரிவ்யூ பண்ணி படங்களில் பார்த்து சில கேள்விகளை கேட்டு அப்படி தான் நான் ஃபோட்டோகிராஃபியை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கற்றல் அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரிவ்யூஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் தான் ரிவ்யூ வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி வீடியோஸ்னுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து செய்கிறோம் இந்த ரவி வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது யாருடைய படம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த படம் வந்து ரவிக்குமார் எடுத்த ஒரு படம் ஓகே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு போர்ட்ரேட் ரொம்ப சூப்பராக எடுத்திருக்காரு அவர் சுடியோடைய லோகோலாம் அங்கே செம்மையாக அதில் போட்டிருக்காரு செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே இதில் வந்து ஒரு போஸ்ட்டு போர்ட்ரேட் இது வந்து கேமராவுக்கு முன்னாடி அந்த மாடலோ இல்லை இந்த பொண்ணோ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க போஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை வந்து அவர் எடுத்திருக்காரு நல்ல படம் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறையா ஜெல்லாம் போட்டு ஒரு எல்லோ கலர் எஃபெக்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார
அப்புறம் ரெண்டு சைடில் இருந்து ஜெல் போட்டு ஒரு ரிமோட்டில் ஃப்ளாஷ் ஃபயர் பண்ணியிருக்காரு பின்பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே அண்டு முன்பக்கத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாட் பாக்ஸ் போட்டு படம் எடுத்திருக்காரு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு லைட் வச்சுருக்காரு சாட் பாக்ஸ் வச்சுருக்காரு குட் தட்ஸ் நைஸ் அப்புறம் வந்து ரிமோட்டாக ரெண்டு ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து அது அந்த ஃப்ளாஷில் வந்து உங்களுக்கு ஜெல் போட்டிருக்காரு இதில் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் ஜெல் போட்டிருக்காரு இதில் வந்து க்ரீன் கலர் ஜெல் போட்டிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு அது தெரியுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியாது எத்தனை ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ஃப்ளாஷ் எல்லாமே இதில் கிளியராக தெரியுது நல்ல படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக டெஃபினட்டாக வந்து இந்த பொண்ணுக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே பட் இப்போ இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த ஃபோட்டோவை அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்ளாஷ் எக்ஸ்போஷரில் சில விஷயங்கள் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் குறிப்பாக இந்த ஃப்ளாஷ் இந்த ஃப்ளாஷ் என்ன பண்ணிச்சு கேட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த இடத்துல அந்த ஃபேஸில் உள்ள டீட்டெயில்ஸை போகிறாவே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வாஷ் அவுட் பண்ணிடுச்சு ஆக்சுவலாக அந்த ஹேர் கூட ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் அப்படி இல்லை இந்த பக்கம் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் வந்து ஹேர் டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக வந்துருக்கு அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த ரெண்டு லைட்டினுடைய கலர்ஸ் வந்து ஃபேஸுக்கு வராத மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க அது நான் நிச்சயமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணும் சில சமயத்தில் என்ன வாங்கிட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே இங்கே வைக்கக்கூடிய இந்த சைட் லைட் ட்ரிம் லைட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதனுடைய கலர்ஸ் வந்து ஃபேஸில் வந்துடும் அது ஓரளவுக்கு வராத அளவுக்கு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களோட லைட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்று திங்கிஸ் இதனோடய அவுட் புட்டு கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃப்ளாஷோட அவுட் புட்டை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த படம் வந்து நல்லாயிருக்கும் எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு ரிம் லைட் கொடுக்கும்போது ரிம் லைட் வந்து ஃபேஸுக்குள்ளே வரக்கூடாது ஸோ இது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணுக்குள்ளே இங்கே வந்திருக்கு இங்கே ஃபேஸுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு இந்த இடத்துல இங்கே வரைக்கும் லிப்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோப் லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துலலாம் லைட் வருதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோப் லைட் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்பீட் லைட் யூஸ் பண்ணி போர்ட்டபிள் ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் மாடல் லேம்ப் இருக்காது மாடல் லேம்ப் இல்லை அப்படிங்கனால உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இப்படி வரும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு படம் நீங்கள் எடுத்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த படம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் என்ன பண்ணும் ஒன்று இந்த பொண்ணோட ஃபேஸ் இந்த பக்கம் திருப்ப சொல்லணும் இல்லை லைட்டை கொஞ்சம் லைஸாக என்ன பண்ணும் பின்னாடி எடுத்துகிட்டு போகணும் ரெண்டில் எதாவது ஒன்று பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கூட உங்களுக்கு பிரமாதமாக வந்திருக்கும் ஸோ நல்ல படம் இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போது கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரூப்புக்கு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்களுடைய ஸ்டுடியோ லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய படத்தை கூட அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எங்கே கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஸ்டுடியோ லைட்ஸ் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் மைண்டில் என்னென்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் என்ன போய் ரிவ்யூ வாங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி சில மைண்ட் செட் சில பேருக்கு இருக்கும் அது மாதிரி இல்லை அது மாதிரி இல்லாமல் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரவிக்குமார் என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் படத்தை வந்து ரிவ்யூ காமிச்சிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் நல்லா எடுத்திருக்கீங்க நான் சொன்னேன் இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்த மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க டெக்னிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நைன்ட்டி மில்லிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு மற்றபடி இங்கே வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் ஃப்ளாஷுக்கு வந்து ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி வச்சிருக்காரு அப்பச்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஐஎஸ்ஓ வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வச்சிருக்காரு இது சால்வ் ஃபைன் வேறு எந்த வகையிலையும் இதில் வந்து டெக்னிக்கலாக எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை ஃபோக்கஸும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இட்ஸ் நைஸ் பிக்சர் பேக்ரவுண்ட் கூட எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதில் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ ஐ லைக் இட் பேக்ரவுண்ட் பிளேனாக இல்லாமல் அதில் ஒரு சின்ன பிரேக் இருக்குது இங்கே ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஒரு பீஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளாக்கில் ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கிரேவில் வந்து ஒரு பீஸ் இருக்குது அப்புறம் கிரீனில் ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது ஒரு மொனோட்டனஸாக ஒரே மாதிரி கிரேவாகவும் இல்லை ஒரே மாதிரி வந்து க்ரீனாகவும் இல்லை ஸோ தெர் இஸ் அ பிரேக் இந்த பேக்ரவுண்ட் அது வந்து இந்த பிக்சர் இன்னும் கொஞ்சம் டைனமிக்காக காமிக்குது அதையும் தவிர இந்த அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பபுள்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஷார்ட்டை வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்கு பண்ணுது மேபி ஒரு ஸ்மால் சஜஷன் என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து இங்கே ட்ரெஸ்ஸு கொஞ்சம் டார்க் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் லைட் கலர் ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஏன்னா
ரொம்ப செம்மையான ஒரு எக்ஸ்போஷர் ஒரு அழகான ஒரு ஒரு சேச்சுரேட்டட் ஒரு 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 ஸ்கை அந்த ட்ரீ உட அந்த அதாவது அந்த காட்டு மரம்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த காட்டு மரம் அந்த முள்ளு மரம் பார்த்தீங்களா அந்த காட்டு மரம் முள்ளு மரம் வந்து இதில் வந்து ஃப்ரேமில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கரெக்டாக வைட்டல் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்காரு அது நல்லா கான்ட்ராஸ்ட் ஆகி டார்க்காக தெரியுது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக க்ளவுட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது தூரத்தில் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றம்பது இரநூறு பறவைகள் வந்து இப்படி பறந்து போகிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல சன் இங்கே தெரியுது கொஞ்சம் கூட தெரியுது சன் செட் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் செட் ஆகிடுச்சு ஓகே பர்ஃபெக்டாக ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் இதில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது பர்ஃபெக்டாக ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஸ்கைக்கு வந்து டூ தேர்ட் ஏரியா கொடுத்துருக்காரு இங்கே பாருங்கள் டூ தேர்ட் ஏரியா ஸ்கை கொடுத்துருக்காரு ஒன் தேர்ட் ஏரியா வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்டு கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா கிரவுண்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு டார்க்காக போயிடுச்சு அங்கே ஒன்றும் டீட்டெயில்ஸே இல்லை எது என்னுடைய ஸ்டோரி அப்படின்னா ஸ்கை தான் அதாவது அந்த ஈவினிங் ஸ்கை அப்படி இன்னொரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மரம் எம்டியாக இல்லை அந்த மரத்தில் ஒரு பேர்டு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் ச சச் அ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட் ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு நேச்சுரல் சீனுக்கு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சருக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணுமோ எல்லாமே இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவில் ஓகே ஸோ ஒரு மரம் இருக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன் க்ளவுடு இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஒரு சன் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அப்புறம் பேர்ட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவேன் இது எல்லாமே அவர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கார் நான் இது குறித்து ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன் ஓகே அதாவது சன் செட் எப்படி ஷூட் பண்ணுறது சன் ரைஸ் எப்படி ஷூட் இதில் எல்லா பாயிண்ட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதில் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இவருடைய படத்தில் வந்து பிரமாதமாக இவர் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காரு இதில் வந்து குறைன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் டெக்னிக்கலாக அந்த பிக்சரை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா தேவேந்திரன் ஜெய்சுந்தன் என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா கேனன் யூஓஎஸ் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ரொஃபஷனல் கேமரா என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் லென்ஸ் எஃப் ஃபோர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு கிட் லென்ஸை அவர் ஷூட் பண்ண ஃபோக்கல் அந்த ரேஞ்ச் வந்து தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர் என்ன எக்ஸ்போஷர் வச்சுருக்காருன்னா ஐஎஸ்ஓ ஹண்ட்ரட் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் ஈவினிங் லைட்டுக்கு நல்லா ஸ்கையை அண்ட்ரெக் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஐஎஸ்ஓ குறைச்சிட்ருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பர்ச்சரை வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சுருக்காரு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் அதிகமாக வேணுங்கிறதுக்காண்டி சிக்ஸ்டீன் கூட வச்சுருக்காரு அண்ட் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்காரு அது நாட் அன் இஷ்யூ கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து ஐஎஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபோக்கல் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இதில் கேமரா ஷேக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு ஸ்டாப் வரைக்கும் கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைக்க முடியும் பிகாஸ் லென்ஸில் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு ஐஎஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஓ ஃபைவ் எஃப் ஃபோர் எல் லென்ஸு ஐஎஸ் யூஎஸ்எம் அது யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் அந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தரோலி ஒரு ப்ரொஃபஷனலான ஒரு பிக்சராக உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ வாழ்த்துக்கள் தேவேந்திரன் ஜெயசுதன் கே எல்லார் இந்த ஃபோட்டோ குரு சார்பில் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்கீங்க குறை ஏதும் இல்லாத ஒரு படம் ஆக்சுவலாக இன்னும் நீங்கள் ஃபர்தராக நீங்கள் இது மாதிரி நல்ல படங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய சார்பில் நான் உங்களை வாழ்த்திக்கிறேன் நன்றி இந்த படம் விவேக் எடுத்த படம் இந்த படம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிக்சர் தாஜ்மஹால் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் நம்ம எல்லோரும் பார்த்த தாஜ்மஹால் மாதிரி இல்லாமல் வந்து தாஜ்மஹாலை வந்து வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்த்துருக்காரு இதுதான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து மற்றவங்க பார்க்காத ஒரு வேறு ஒரு பார்வை கோணத்தில் பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ படம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல படமாக மாறிடும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடும் சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ரொம்ப பிரமாதமாக அந்த படத்தை அவர் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலாக நல்ல ஒரு ஓவர் காஸ்ட் டேயில் எடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு மழை மூட்டமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஒரு க்ளவுடியாக மிஸ்டியாக இருக்குது அந்த பிக்சர் ஆக்சுவலாக ஓகே அண்ட் லோ ஆங்கிளில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு நல்லா லோ ஆங்கிள் போயிருக்காரு ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து அந்த பில்லர்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்லாண்டிங்காக வந்திருக்கு பிக்சரை வந்து பர்ஃபெக்டாக சென்டரில் வச்சுருக்காரு சென்டரில் தான் வைக்கணும் தாஜ்மஹாலில் நீங்கள் சென்டரில் தான் வைக்கணும் நீங்கள் அதனுடைய சிமெட்ரிக்கல் பேட்டர்னை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால சென்டரில் வைக்கணும் சிமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் காமிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஆஃப் சென்டர்
முறவர் வந்து உங்கள் கேமராவோட டைனமிக் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் சரி என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்க்கும்போது அவர் நிக்கான் டி செவன் ஃபிஃப்டி ஓகே ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நல்ல ஒரு கேமரா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேமரா என்ன லென்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருக்காருனா ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் லென்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸில் அதனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குல்ல கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டோட்டலாக ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இது வந்து நான் என்ன சொல்ல கேட்டிங்கன்னா கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவேன் சில சமயத்தில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் நம்ம இல்லாமல் தான் நல்லாயிருக்கும் சில சமயத்தில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் விஷயம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த கிரியேட்டிவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஆடட் வேல்யூ கொடுக்குது அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் அதையும் தவிர அஃப்கோர்ஸ் இந்த பீப்புள்லாம் வந்து ஒரு ஸ்கேலிங் எலிமெண்ட்டாக இருக்காங்க இங்கே பார்க்குறீங்களா பீப்புள்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு ஸ்கேலிங் எலிமெண்ட்டாக தாஜ்மஹால் எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறதுக்கு தாஜ்மஹாலுக்கு பக்கத்தில் நினைக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்கேலிங்காக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த பில்லர் எவ்வளோ பெருசு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் ஸ்கேல் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இல்லையா ஸோ ஒரு காம்போசிஷன் ஆஸ்பெக்டில் எல்லா விஷயமும் இந்த படத்தில் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எக்ஸ்போஷர் விஷயத்தில் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அண்ட் அந்த மூடு இல்லை அந்த எந்த மூடு எந்த நேரத்தில் இந்த படம் எடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த மூடு கூட இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் பிக்சர் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஆக்சுவலாக மோனோக்ரோம் பிக்சர் இல்லை இது கலர் பிக்சர் தான் அது அந்த மோனோக்ரோமேட்டிக் ஃபீல் வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த மிஸ்டி ஃபீல் இருக்கிறதுனால ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஒரு டெக்னிக்கலாக அது கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஷடஸ்பீர் ஒன் பை எயிட்டி வச்சுருக்காரு அது டெஃபினட்டாக அது மோர் தென் என்ஆஃப் ஏன்னா அவர் யூஸ் பண்ண லென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் மில்லிமீட்டர் இல்லையா அதனால் அது கேமரா ஷேக் வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அதுக்கப்புறம் எஃப் லெவன் வச்சுருக்காரு அது கூட எக்ஸ்ட்ராடரி டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எஃப் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் மில்லிமீட்டர் லென்ஸில் வந்து எஃப் லெவன் வச்சிங்க அப்படின்னா உலகமே ஷார்ப்பாக தெரியும் அது தாஜ்மஹால் தார்ப்பாச்சதில் எந்த ஒரு ஆச்சரியமும் இல்லை உங்களுக்கு ஸோ செமையான ஒரு விஷயம் ஓகே வாழ்த்துக்கள் விவேக் ஐ திங்க் ஒரு ப்ரோ லெவலில் நீங்கள் இந்த பிக்சரை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க முதல்ல என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா தாஜ்மஹாலை வேறு ஒரு கோணத்தில் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு நான் வாழ்த்துறேன் கேஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ சார்பில் வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் உங்களுக்கு உரித்தாகட்டும் இந்த படம் யூசுஃப் எடுத்திருக்காரு அதாவது ஒரு பேனிங் ஷாட் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு மோட்டர் பைக்கில் ஒருத்தர் போகிறாரு அதை வந்து ஒரு பேனிங் ஷாட் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியுது ஸோ இப்போது இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறவங்க நீங்களே சொல்லலாம் ஓகே இந்த படத்தில் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் பேனிங் சூப்பராக இருக்குது அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது பேக்ரவுண்ட் பேனிங் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆச்சு கேட்டிங்கன்னா இந்த பைக்கும் இவரும் ஷார்ப்பாக இல்லை ஓகே ஒரு பேனிங் ஷார்ட்டுடைய இலக்கணம் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் பிளேர்டாக இருக்கணும் சப்ஜெக்ட் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பேனிங் ஷார்ட்டினுடைய ஒரு இலக்கணம் இது குறித்து கூட நான் வந்து ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதனால் யூசுஃப் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் திரும்ப ஒரு முறை நான் போட்ட அந்த பேனிங் ஷார்ட் ஷூட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஐ திங்க் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து போட்ட வீடியோ நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதை எப்படிலாம் நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் ஷட்டஸ்பீர் நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஷட்டஸ்பீர் நீங்கள் ஒன் பை தேர்ட்டி வச்சுருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஓகே என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டூ ஹண்ட்ரட் டி கேனன் கேமரா கிராப் சென்சார் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கிட்லென்ஸ் போட்டு எடுக்கிறீங்க எயிட்டின் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிட்லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஃபோக்கல் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் எல்லாமே கரெக்ட் ஆக்சுவலாக எங்கே ப்ராப்ளம் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஷட்டஸ்பீட் செலெக்ஷனில் தான் ப்ராப்ளம் வருது ஆக்சுவலாக உங்களுடைய ஷட்டஸ்பீட் அப்படிங்கிறது அந்த மூவிங் வெஹிக்கிளுடைய ஸ்பீடோட உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகணும் ஆக்சுவலாக ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஒன் பை தேர்ட்டில் எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா மேபி ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல எடுத்திங்கன்னா மேபி இந்த உங்களால் வந்து இதை ஷார்ப்பாக நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும் இல்லாட்டி உங்களுடைய மூவ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த மூவ்மெண்ட்டுடைய ஸ்பீடில் கூட நீங்கள் சில வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் ரொம்ப வேகமாக நீங்கள் மூவ் பண்ணாலும் என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு பிளர் ஆகிடும் ரொம்ப நீங்கள் மெதுவாக
நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த ஸ்லைட்டாக அவங்களுக்கு கிராப் பண்ணுறேன் கிராப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க வந்து அந்த அந்த பைக்கை வந்து சென்டரில் வைக்காமல் கொஞ்சோடு ஸ்லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணிக்கிறேன் நான் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஓகே இதான் நான் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃப் சென்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் இந்த இடத்துல ஓகேவா ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அந்த பைக்கை கொஞ்சம் லைட்டாக லைட் லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணிட்டேன் அப்போது அந்த பைக்குக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் பின்னாடியோட எப்போவுமே மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இது எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் ஸ்பேஸ் விடணும் நீங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு இந்த பைக் ஆக்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு முன்பக்கம் நோக்கி இது மூவ் ஆகுது இல்லையா அப்போ இந்த பக்கத்தில் ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் அது மூவ் ஆகும் இது வந்து ஒரு விஷன் சைக்காலஜி அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க காம்போசிஷன் ப்ரின்சிப்பில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு இப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இது கேட்டிங்கன்னா உங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த வைட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனில் வந்துடும் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த நாலு பாயிண்ட் வைட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆக்சுவலா நீங்கள் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுடைய படங்கள் மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுடைய படங்களை நான் எப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் அதில் நான் சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்த ரிவ்யூ வீடியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எவ்வளோ வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்னுடைய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் பட் நான் வந்து முழுமையாக நம்புறது என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா ரிவ்யூஸ் தான் ரிவ்யூஸ் அப்படிங்க ஃபீட்பேக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது விமர்சனம் பட விமர்சனம் ஒரு படத்தை வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக நம்ம விமர்சனம் பண்ணும்போது தான் அதை எப்படிலாம் நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் இந்த படத்தை நம்ம விமர்சனம் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் போகக்கூடிய தூரம் ரொம்ப நிறைய இருக்குது அதில் வந்து யாரும் கரைகண்டவங்க யாருமே கிடையாது ஆக்சுவலாக நிறைய தூரம் நம்ம போக வேண்டி இருக்குது அப்படி தூரம் போக 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 தான் நம்ம படங்கள் வந்து நான் கேட்டிங்க அப்படின்னா பெட்டராக வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் யூஸ்ஃப் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணி ஃபைனலாக க்ராப் பண்ணி கொடுக்கலாம் பட் அதையும் தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஐ திங்க் சரியான ஒரு ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்பர்ச்சர் வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ வாழ்த்துக்கள் யூசுஃப் இதுக்கு வந்து இங்கே ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் அனுப்பிச்சது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த படங்களை நான் தேர்ந்தெடுத்து நான் வந்து விமர்சனம் பண்ணும்போது அந்த படங்கள் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயனுள்ளதான ஒரு விமர்சனத்தோடு இருக்க மாதிரி படங்களை தான் தேர்ந்தெடுத்து நான் வந்து விமர்சனம் பண்ணுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அண்ட் எல்லாருடைய ஃபோட்டோஸும் என்னால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா அது மட்டுமே நான் முழுசாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அதனால் அங்கங்கே சில படங்களை நான் தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறேன் அதனால் உங்களோட சில பேர் படங்கள் வந்து விடுபட்டு போயிருந்தால் கூட அது அடுத்த முறை நீங்கள் இன்னொரு படங்கள் அனுப்பும்போது உங்களை தேர்ந்தெடுத்து நான் அதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சௌரியமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய படங்கள் எந்த சீரீஸில் வருது அப்படிங்கிறது அண்ட் யார் யார் படங்கள் வருதோ அவங்களுக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில் பர்சனலாக உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுடைய படங்கள் நான் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லலாம் அடுத்தபடி இன்னொரு ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சர் வினீத் அவருடைய படம் அது அது வந்து ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பிக்சர் அது இதுவும் வந்து அவர் வந்து சோனி கேமராவில் எடுத்திருக்காரு எடுத்து கொஞ்சம் ஒரு கிராப் பண்ணி அதை அனுப்பிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் நல்ல ஷார்ட் அது நல்ல ஒரு ஒரு ஃபிஷர்மேனுடைய ஆக்டிவிட்டியை அவர் எடுத்திருக்காரு நல்ல ஒரு டீப்பான ஒரு சில்வெட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இதில் படமும் நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிக்சர் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மவுண்டெயின்லாம் கூட இதில் வந்து க்ளீனாக உங்களுக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக ஓகே குட் ஷாட் சன்னுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் கூட ஃப்ரேமில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு சன் கூட இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த படத்தை எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஒன் வந்து இந்த ஹொரைசானை வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒரு சென்ட்ரில் வச்சுட்டார் நடுவில் வச்சுட்டார் எப்போவுமே ஒரு நேச்சுரல் சீன் எடுக்கும்போது நீங்கள் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஹொரைசான் சொல்லக்கூடிய அதாவது பூமியையும் வானத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன் தேர்ட் பொசிஷனில் வைக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் முக்கியம் நினச்சிங்க அப்படின்னா வாட்டர் பாடி முக்கியம் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்கையை கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம தப்பு கிடையாது அப்படி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது இந்த ஃபிஷர்மேன் இருக்கார் இல்லையா இவரையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு
எஸ் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இதை கரெக்டாக வந்து இந்த ஒன் தேர்ட் அப்படிங்கிற போர்ஷன் நீங்கள் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே ஸ்கை வந்து இந்த ஒன் தேர்டில் இருக்குது இந்த டூ தேர்ட் போர்ஷனில் என்ன இருக்குது இந்த வாட்டர் பாடி இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே போட் எங்கே வந்து இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு உங்களுக்கு டாப்பில் உள்ள வைட்டல் பாயிண்ட்டில் அந்த போட் உங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸோ கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஓகே திஸ் வில் பி நைஸ் இது நல்லாயிருக்கும் இது இன்னொரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்படி இப்படியும் க்ராப் பண்ணலாம் வாட்டர் பாடியை நீங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக காமிச்சிட்டு ஸ்கை கூட நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கை எம்டியாக இருக்கிறதுலாம் நான் இதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ணல பட் ரெண்டுமே ஒரு நல்ல நல்ல காம்போசிஷன் இது கூட நல்ல காம்போசிஷன் தான் ஆக்சுவலாக ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரேமை நீங்கள் வேறு வேறு மாதிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணி பாருங்கள் ஐ திங்க் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் திஸ் ஃப்ரேம் இது வந்து என்னுடைய ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிக்சராக இருக்கலாம் நம்ம அது க்ராப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இதை நான் வந்து ஒரு என்ட்ரு போட்டுட்டு ஓகே இதை நான் க்ராப் பண்ணிடுறேன் திரும்ப என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் அண்டூ பண்ணிட்டு வேறு ஒரு காம்போசிஷன் வச்சு பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல இருக்கு இப்படி வச்சு பார்க்குறேன் அங்கே ஓகே லெட் சே இது இப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக ஓகே இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த அந்த போட்டை வந்து இந்த கார்னரில் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக திஸ் ஆல்சோ அனதர் காம்போசிஷன் யூ கேன் ட்ரை ஹியா ஓகே அண்ட் இதையும் நான் தனியாக சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு காம்போசிஷன் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நான் ஸ்கை ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு வெறுமனா வந்து வாட்டர் பாடி மட்டும் இதில் காமிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் காம்போசிஷன் வைட்டல் பாயிண்ட்டில் வச்சு இப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம இது ஒரு இது ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம் நம்ம திஸ் ஆல்சோ நைஸ் பிக்சர் இதுவும் நமக்கு வாட்டர் பாடிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அது இது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அண்ட் தென் இன்னொரு காம்போசிஷனை வந்து சன்னை இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம் எப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஓகே மூவ் பண்ணிட்டு சன்னை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஓகேவா திஸ் ஆல்சோ அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் காம்போசிஷன் ஓகே ரைட் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது கூட நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது அந்த செலக்ட் பண்ணி பிச்சு செல்லாத்தையுமே மொத்தமாக உங்களுக்கு டைல் பண்ணி காமிக்கிறேன் சில இந்த இடத்துல கவனிங்க இது வந்து வினீஜ் எடுத்த ஃபோட்டோ இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி கம்போஸ் பண்ணலான்னு சொல்லி எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஓகே அண்ட் செகண்ட் ஃப்ரேம் இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் ஃபோர்த் ஃப்ரேம் இப்படி பண்ணலான்னு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் சில ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் சில சமயத்தில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது உங்களால் வந்து கரெக்டான காம்போசிஷனில் ஒரு படத்தை வந்து காமிக்க முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் படம் எடுக்கிறச்ச நீங்கள் எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் மேபி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் வேறு வேறு காம்போசிஷன் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது வந்து உங்களுடைய ஃபைனல் பிக்சராக நீங்கள் எடுக்கலாம் இது பர்டிகுலர்லி நீங்கள் வந்து காம்போசிஷன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ டிஜிட்டல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் உங்களால் வந்து ஒரு படத்தை கம்ப்யூட்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வேறு வேறு மாதிரி கிராப் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் அது ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேவா அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஐ திங்க் எனக்கு நான் பண்ண எல்லா காம்போசிஷனுமே எனக்கு பிடிச்ச காம்போசிஷன் இது தான் இதுதான் என்னுடைய ஃபேவரட் காம்போசிஷன் ஏன்னா இதில் வந்து அன்வான்டடாக இந்த சன்னுடைய அந்த ப்ரொடக்ட் சே ஹைலைட் ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரேமில் இருந்து அப்புறம் அந்த ஃபிஷர்மேன் வந்து இந்த பக்கம் பார்க்குறதுனால போட்டுக்கு முன்னாடி இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் இவங்கள கரெக்டாக வைட்டல் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இல்லை அந்த ஃபிஷர்மேன் அவங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து வைட்டல் பாயிண்ட்டில் வச்சுருக்கேன் அண்ட் வாட்டர் பாடியில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறதுனால வாட்டர் பாடிக்கு நான் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்கைக்கு நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்கல இதான் என்னுடைய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்போ என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச படம் அவங்க சொல்ல ஓகே பட் தெர் ஆர் ஆல்சோ அதர் பாசிபிலிட்டிஸ் விச் யூ கேன் ட்ரை ஓகே ஸோ டீட்டெயில்டாக நான் வந்து வினியத்துக்கு வந்து வேறு வேறு காம்போசிஷன் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நல்லா எடுத்திருக்கீங்க வினியத்து ஆக்சுவலாக உங்களுடைய படங்கள் வந்து ஐ திங்க் நீங்கள் சோனி கேமராவில் ஏ செவன் த்ரீயில் எடுத்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸில் எடுத்திருக்கீங்க ஃபோக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஃபைன் எக்ஸ்போஷர்லாம் ஃபைன் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் ஷட்டர் ஸ்பீட் தான் எடுத்துன்னு போய்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுருக்கீங்க மேபி உங்களுக்கு லைட்டு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நீங்கள் சிலோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுருக்கீங்க ஐ ரைட் அதான் காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி உங்களுக்கு இவருக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடு குறைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டீட்டெயில்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும்
மாதிரி மற்றவங்க படங்களையும் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்ம அதை கேட்கணும் ஏன்னா மற்றவங்க படத்தில் இருந்து தான் நம்ம நிறைய படங்களை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த உண்மைக்காக தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நான் வந்து கேஆர்தி ஃபோட்டோ குருவில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உண்டைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்ற